ya nada pasa desapercibido, no hoy en día. Y dadas las cámaras de seguridad del hogar, eso incluye el hogar, desde robos hasta acosadores insistentes. Estas son las 22 cosas más inquietantes captadas por las imágenes de las cámaras de seguridad domésticas. Número 22. Intruso en Billings, Montana. En febrero de 2017, una madre en Billings, Montana, se despertó con una notificación telefónica que la alertaba de un movimiento en la habitación de su hija pequeña. Su teléfono estaba sincronizado con un monitor para bebés en la habitación de su hija, que detectaba cualquier movimiento y enviaba una alerta a su dispositivo móvil. Esperando ver a su hija despierta, abrió la aplicación del monitor con la esperanza de tranquilizarse. Para su sorpresa y horror, en lugar de ver a su hija, vio a un hombre extraño agachado en la habitación. Dejó caer su teléfono con el susto y corrió desesperada hacia la habitación de su hija. Al llegar, no encontró a nadie más allí, solo a su hija, a quien rápidamente agarró y llevó fuera de la casa para llamar a la policía. Los agentes llegaron en poco tiempo y registraron la casa a fondo, pero no encontraron rastro del intruso. Parecía que el hombre había desaparecido sin dejar rastro. La única evidencia que quedó fue una imagen fija capturada por el monitor, pero estaba tan oscura que no pudieron identificarlo. La policía nunca supo quién era el hombre ni cómo había logrado entrar en la casa. Curiosamente, lo único que se robó fue el control remoto de un collar eléctrico para perros. Después de ese incidente, no pasó nada más extraño. Número 21. Robo en Overland Park, Kansas. Una cámara de seguridad en una casa en Overland Park, Kansas, capturó un robo que dejó a la víctima, Katy O'Connor, de 21 años, profundamente traumatizada. El robo ocurrió mientras Katy estaba en casa y los ladrones la tomaron como rehén. En las imágenes de la cámara de seguridad, se puede ver a un hombre que le aplica una llave de cabeza, mientras otros dos, un hombre y una mujer, le quitan sus pertenencias. Lo más inquietante de este caso fue la manera en que los ladrones lograron entrar. La mujer, Cheyenne Watts, era amiga de Katy y había llegado a su casa acompañada de dos hombres con la intención de tomarla como rehén y robarle. Durante el incidente, el hombre que sostenía a Katy notó un cable y pensó que era para una cámara de seguridad. Intentó desconectarlo, pero no lo logró, y las imágenes se cargaron en tiempo real, lo que permitió documentar el crimen. Los ladrones se llevaron herramientas, una caja fuerte y dinero en efectivo, pero afortunadamente, Katy resultó ilesa. La policía logró arrestar a Cheyenne y a uno de los hombres, pero el otro sigue prófugo. Número 20. Irrumpió en Wichita, Kansas. El 8 de mayo de 2020, a las 2.30 de la mañana, Anya Robinson, una adolescente de 15 años, dormía plácidamente en un sofá en su casa en Wichita, Kansas. De repente, un hombre apareció por la esquina y acababa de irrumpir en la casa. Durante varios minutos, el hombre se quedó mirándola mientras ella dormía, creando una atmósfera de terror silencioso. Anya se despertó y encontró al hombre parado encima de ella, lo que la hizo gritar llamando a su madre. El intruso huyó rápidamente de la escena. La familia llamó a la policía de inmediato, pero cuando llegaron, el hombre ya no estaba. Curiosamente, el intruso no robó nada, lo que dejó a todos desconcertados sobre sus verdaderas intenciones. Las imágenes capturadas por la cámara de seguridad eran la única evidencia del incidente, y a pesar de los esfuerzos de la policía, no pudieron determinar quién era el hombre ni cómo había logrado entrar en la casa. Hasta el día de hoy, la identidad del intruso sigue siendo un misterio. Número 19. Cámaras de seguridad domésticas pirateadas. Este video muestra imágenes de la cámara de seguridad doméstica de una familia en su sala de estar. Al principio todo parece normal. Entonces el hombre en el metraje escucha la canción que alguien me está viendo tocar. No proviene de la televisión y su esposa dice que no lo está reproduciendo. La canción venía de la cámara. Alguien había pirateado la transmisión en vivo que incluía controles de audio y comenzó a reproducir música. Esto es inquietante en este contexto. Hay muchas maneras en que esto podría haberse hecho. La mayoría de las transmisiones de las cámaras se transmiten en línea a través de aplicaciones. 
Estas aplicaciones permiten que cualquier persona con las credenciales adecuadas acceda a la cámara. Algunas aplicaciones hacen que sea sorprendentemente fácil eludir esta seguridad, incluso cuando no lo hacen. Métodos como el phishing y los ataques de ingeniería social pueden otorgar acceso a alguien. Este vídeo no es el único ejemplo. Existen muchos vídeos similares. Este concepto se conoce como trolling de cámaras IP y es una especie de madriguera de conejo. Varias cuentas de YouTube y Twitter han publicado este tipo de vídeos en línea. Muchos reproducen canciones para obtener una reacción del propietario de la cámara, mientras otros hablan a la cámara. Número 18. Monitor de bebé pirateado en Cincinnati. Se puede acceder a cualquier cosa conectada a una red IP. Esto incluye cámaras web integradas en computadoras portátiles o incluso monitores para bebés. Una pareja de Cincinnati, Ohio, experimentó esto de primera mano. En medio de la noche, el vigila bebés de su hija de 10 meses fue pirateado. La madre se despertó con el sonido de la voz de un hombre proveniente de la habitación de su hija. Abrió su teléfono para ver la transmisión en vivo del monitor para bebés. Fue entonces cuando notó que la cámara se estaba moviendo. Pero ella no lo estaba moviendo de su teléfono. Se movía por sí solo. La Nest Cam se detuvo en el iPad de allí y luego en el pequeño monitor de audio que estaba justo al lado, para poder verlo desde todos los ángulos. La pareja entró corriendo a la habitación y la cámara pasó de su hija a ellos. Frenéticamente, desconectaron la cámara y cortaron la transmisión. Es difícil creer que esta situación fue simplemente un intento de obtener una reacción de la pareja, especialmente considerando que se trataba de un monitor para bebés que estaba siendo pirateado. Pero no hay manera de saber con certeza cuáles eran las intenciones. Número 17. Intruso en Hudson, Wisconsin. Una mujer en Hudson, Wisconsin, abrió las persianas una mañana y notó algo en la nieve afuera de su ventana. Salió y se dio cuenta de que eran huellas. El príncipe caminó hasta la ventana de su dormitorio y luego regresó por donde habían venido. Preocupado, alguien miró deliberadamente dentro de su ventana. La mujer instaló una cámara de seguridad apuntando a su ventana. Unas noches más tarde, la cámara grabó al hombre que dejó las huellas regresando. La policía fue alertada y se le mostró el video. Después de algunas investigaciones, rastrearon el vehículo que abandonó la escena hasta un hombre llamado Robert Cessna, un ejecutivo de gran reputación de la empresa 3M. Según su perfil de LinkedIn, Robert Cessna es vicepresidente global de cuentas clave en 3MH y muestra similitudes. Al hombre del vídeo. La policía se puso en contacto con Robert, pero negó que fuera él. La policía entrevistó a varios testigos del vecindario y junto con otras pruebas, confirmó que estaba mintiendo. Él era el hombre del vídeo. Robert Cessna finalmente fue acusado de delito grave de acoso y luego despedido de su puesto ejecutivo. Número 16. Ladrón en Long Eaton, Inglaterra. Margaret Woodward tenía 68 años y vivía en Long Eaton, una ciudad de Inglaterra. A lo largo de 2013, su casa había sido objeto de múltiples allanamientos. En total, habían ocurrido cinco. Así que finalmente siguió el consejo de la policía e instaló cámaras de seguridad en su casa. Captado por las cámaras. Una sexta irrupción se produjo alrededor de la 1. AEM se ve al hombre caminando silenciosamente mientras Margaret duerme en su sala de estar. El hombre puede llevarse varias pertenencias mientras Margaret no tiene idea. Ella no se despierta hasta que él activa una alarma. Luego se levanta de la silla y lo persigue con un bastón. Gracias a las imágenes, la policía finalmente pudo identificar al hombre. Era Patrick Reed, de 51 años, y fue responsable de los seis robos. Le robó un total de alrededor de mil dólares a Margaret. Patrick Reed fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión. Número 15. Intruso en San Bernardino, California. Imagínate eso, durmiendo toda la noche y a la mañana siguiente te das cuenta de que no solo te habían robado, sino que alguien te estaba mirando mientras dormías. En abril de 2022, una pareja capturó este metraje con una cámara de seguridad de su casa en San Bernardino, California. 
El vídeo muestra a un hombre que acababa de irrumpir en la casa. Camina por el dormitorio de la pareja mientras duermen. Cubriéndose la cara con un paño, hurga en silencio entre sus pertenencias. A veces, simplemente mira fijamente a la pareja mientras yacen allí. Más tarde, es captado por una cámara diferente en la sala de estar. Pasa junto al hijo de la pareja y a su enfermera nocturna, ambos también durmiendo. Desde allí, abre la puerta principal y sale. Pero unos minutos más tarde, ahora captado por la cámara del timbre, se le ve regresar. En ese momento, la enfermera nocturna se despertó y lo vio en la puerta. Él le dijo que cerrara la puerta con llave porque no era seguro mantenerla abierta. Siguiendo su consejo, lo hizo, sin saber que él había irrumpido en la casa solo unos minutos antes. El hombre había entrado por una ventana ligeramente abierta, que había dejado abierta para mantener fresco el equipo médico para el hijo de la pareja. Por la mañana, la pareja notó que faltaban sus anillos de boda y algo de dinero en efectivo. Revisaron sus cámaras de seguridad y vieron por primera vez este metraje. Desde entonces, la policía ha localizado al hombre utilizando pruebas de ADN. Actualmente está siendo investigado por cometer delitos similares en otras viviendas sin cámaras de seguridad. Número 14. Coche sospechoso en Bacabil, California. Él todavía me estaba siguiendo, así que fui al club de niños y niñas y luego llamaron a la policía. Este metraje proviene de una cámara de seguridad doméstica en Bacabil, California. Era abril y durante esa época del año es común ver niños caminando a casa desde la escuela por la tarde. En este día en particular, se ve a una niña con una mochila entrando en escena. Un hombre en un Pontiac de color oscuro la había seguido durante varias cuadras. Al darse cuenta de esto, usó un camión grande estacionado al costado de la carretera para esconderse. De repente dejó de caminar mientras estaba fuera de la vista del Pontiac. El conductor se detuvo esperando que ella reapareciera. Cuando ella no lo hizo, se detuvo un rato antes de alejarse lentamente. La niña permaneció escondida, sin saber qué hacer a continuación. Finalmente, vio que el auto regresaba y decidió quedarse detrás del camión. El Pontiac pasó y luego dio marcha atrás para intentar hablar con ella, pero ella continuamente se reposicionaba fuera de la vista. Finalmente, se alejó de nuevo y la chica huyó. Después de múltiples pistas sobre el conductor de su automóvil, la policía inició una investigación. Un hombre de 24 años fue identificado como el conductor. Fue entrevistado pero no arrestado porque técnicamente no había cometido ningún delito. Se desconoce si estaba planeando algo ese día. Número 13. Stalker. En febrero de 2022, Ali Porat, madre de dos hijas de 13 y 3 años, fue de compras con ellas la noche del 20 de febrero de 2022. La cámara de seguridad de su casa los mostró regresando a casa, entrando y cerrando la puerta detrás de ellos. Poco después, apareció un hombre alrededor de su camión estacionado. Primero intentó abrir la puerta. Después de tocar varias veces, el hombre se alejó. Sin embargo, la cámara de un vecino reveló más tarde que caminó por la casa con su teléfono durante los siguientes cinco minutos. Ali revisó los videos y descubrió que el hombre los había seguido en su auto desde la tienda. Segundos después de que estacionaron en el camino de entrada, su auto se estacionó unas cuantas casas más abajo. Después de unos segundos más, salió y caminó hacia ellos. Afortunadamente, entraron y cerraron la puerta antes de que él llegara. Ali escribió, «No sé cuáles eran las intenciones de este hombre, pero no creo que fuera a robarnos. Creo que esto fue aleatorio, y que no fuimos un objetivo específico. Pero vio una oportunidad solo con una mujer y dos niñas. La policía registró la zona, pero nunca encontró al hombre. Número 12. Robo en Florida. En octubre de 2016, una familia en Florida notó que faltaban varios artículos en su casa. Todo estaba allí la noche anterior, pero por la mañana los artículos habían desaparecido. Desconcertados y preocupados, decidieron revisar las cámaras de seguridad de su casa para descubrir qué había sucedido. A la 1.30 de la mañana, las cámaras captaron a un hombre caminando sigilosamente por la casa mientras tres niños dormían plácidamente en sofás a pocos metros de distancia. Este individuo buscó objetos de valor, 
y una vez encontrados, se los entregó a otro hombre que estaba afuera esperando, quien además estaba armado. La familia, aterrorizada por la situación, llamó inmediatamente a la policía. Aunque la policía abrió una investigación exhaustiva, nunca lograron encontrar a los dos hombres responsables del robo. Las autoridades creen que si alguien en la casa se hubiera despertado durante el robo, probablemente habría resultado herido, dada la presencia de un arma. Número 11. Encuentro con una serpiente marrón oriental. Un hombre estaba sentado tranquilamente en su patio trasero en Australia cuando una de las cámaras de seguridad de su casa capturó una imagen inquietante. Sin que el hombre se diera cuenta, una serpiente se deslizaba lentamente por la pantalla de espaldas a él. Afortunadamente, su perro notó la presencia de la criatura y fue tras ella, lo que alertó al hombre, permitiéndole ponerse a él y a su perro a una distancia segura. Lo que hace este encuentro aún más espeluznante es el hecho de que se trataba de una serpiente marrón oriental, la segunda serpiente más venenosa del mundo. Esta especie es responsable de aproximadamente el 60% de las muertes por mordeduras de serpiente en Australia, lo que subraya la gravedad de la situación que el hombre y su perro lograron evitar. Número 10. Orbes misteriosos en la cámara de seguridad del hogar. Una cámara de seguridad del hogar estaba grabando en medio de la noche cuando múltiples orbes borrosos aparecieron en el lado derecho de la pantalla. Parecían volar a través de la pantalla detrás de la cerca de la casa, lo que indicaba que algo había pasado por encima de la cerca. Este fenómeno inusual generó una gran cantidad de comentarios y especulaciones. Muchos espectadores sugirieron que el video podría estar relacionado con lo paranormal, alimentando teorías sobre fantasmas y espíritus. Sin embargo, un comentario ofreció una explicación más terrenal. Las imágenes borrosas parecían niños corriendo y arrojando chaquetas por encima de la cerca. El comentarista supuso que se trataba de un grupo de adolescentes que acababan de cometer un delito y estaban tratando de deshacerse de sus chaquetas para evitar ser identificados por las autoridades. A pesar de las diversas teorías, la verdadera naturaleza del metraje aún no está clara, dejando el misterio sin resolver. Número 9. Invasión de vivienda en San José, California. Nuevos detalles en el caso de una invasión de vivienda violenta que dejó a un abuelo muerto. La policía de San José está buscando a tres sospechosos. En 2015, una pareja en San José, California, fue víctima de un allanamiento de morada. Los intrusos nunca fueron identificados. La policía recomendó invertir en cámaras de seguridad en el hogar para evitar futuros robos. La pareja instaló seis cámaras alrededor de su casa el 8 de mayo de ese mismo año. Estas cámaras captaron un segundo robo. Dos hombres vestidos de negro treparon una cerca hacia el patio trasero y encontraron una puerta corrediza de vidrio abierta. Entraron y fueron a la cocina, donde uno desconectó un teléfono que estaba en el mostrador. Registraron la cocina, encontraron y se llevaron cuchillos de cocina para armarse. Captados por una cámara diferente, luego se los vio corriendo escaleras arriba con los cuchillos. Registraron las habitaciones y encontraron una puerta cerrada con llave que daba al dormitorio principal. Al escuchar a un bebé llorar adentro, un hombre alertó a su pareja. En lugar de irse, patearon agresivamente la puerta, lograron hacer un agujero de una patada y atravesaron el agujero con cuchillos. Una amiga de la familia llamada Rosy estaba cuidando al niño del propietario. Rosy tomó al niño y se retiró al baño, abriendo también la puerta. Ella gritó que había llamado a la policía. Esto funcionó y los hombres huyeron antes de irrumpir por completo en el dormitorio. La policía revisó todas las imágenes, pero no pudo identificar a los hombres. Sus verdaderos motivos siguen siendo desconocidos. Parece poco probable que solo intentaran robar el lugar, dado que desconectaron los teléfonos, se armaron con cuchillos y no tuvieron permiso al encontrar gente adentro, sino que intentaron derribar una puerta para llegar hasta ellos. Número 8. Vacaciones en Zimbabue. Esta pareja estaba de vacaciones en Zimbabue, disfrutando de un merecido descanso lejos de su rutina diaria. La casa donde se alojaban tenía una piscina amplia y cristalina, 
perfecta para relajarse. La noche del 27 de octubre de 2016, después de cenar, decidieron ir a nadar hasta altas horas de la noche, bajo un cielo lleno de estrellas. De repente, y sin previo aviso, apareció un cocodrilo que saltó a la piscina con sorprendente agilidad. La pareja, aterrorizada y en estado de shock, intentó desesperadamente salir del agua lo más rápido posible. Afortunadamente, ambos sobrevivieron al ataque y la mujer solo sufrió cortes menores en el hombro y el codo. Posteriormente, el cocodrilo fue reubicado en su hábitat natural, lejos del contacto humano, asegurando que no volviera a amenazar a nadie más. Número 7. Acosador persistente. Este vídeo presenta un montaje de clips tomados durante unos cinco meses, mostrando la angustiante experiencia de una mujer acosada. El primer clip es de enero de 2017 y muestra a un hombre en un automóvil preguntándole a una mujer si necesitaba que la llevaran. Ella respondió que vivía cerca, una decisión de la que luego se arrepentiría profundamente. Al día siguiente, se vio el mismo coche detenido frente a su casa, como si el hombre estuviera vigilándola. Durante los días siguientes, el coche pasó repetidamente por delante de la casa, aumentando su preocupación. Finalmente, el hombre la confrontó y nuevamente le pidió ayuda en su casa. Ella se negó rotundamente, pero él persistió en su acoso. Más tarde, fue visto en otro automóvil dejando una nota en su buzón, nuevamente pidiendo ayuda y brindando su número de teléfono. La mujer, sintiéndose cada vez más insegura, llamó a la policía para denunciar la situación. Un comentario en el vídeo sugirió que el hombre probablemente estaba esperando el momento adecuado para secuestrarla, lo cual era aterrador. Número 6. Intento de secuestro. Este video de seguridad de la casa muestra a las tres hijas del propietario jugando alegremente en el trampolín de su patio trasero en una tarde soleada. Las risas y los gritos de felicidad de las niñas llenan el aire mientras disfrutan de su tiempo juntas. Al cabo de unos segundos, un hombre en una furgoneta blanca se detiene junto a ellas, intentando atraer a los niños a su camioneta, ofreciéndoles donas y diciendo que tiene más dulces en el interior. La niña mayor, al darse cuenta del peligro inminente, advierte rápidamente a sus hermanas con un tono de urgencia en su voz. Las niñas, asustadas, se alejan del hombre mientras él se marcha poco después, frustrado en su intento de atraerlas. Este incidente resalta la importancia de enseñar a los niños sobre la seguridad personal, la necesidad de estar siempre atentos y el peligro de hablar con extraños, especialmente cuando están solos o en áreas no supervisadas. Número 5. Voyeurs espeluznantes. En enero de 2018, una mujer llamada Noel Bracy escuchó sonidos extraños fuera de la ventana de su dormitorio, lo que la preocupó profundamente. Decidió instalar una cámara en vivo afuera para capturar cualquier actividad sospechosa. Para su horror, la cámara capturó imágenes de un hombre que nunca había visto antes, tratando de mirar por la ventana de su habitación. Después de unos segundos, el hombre notó la cámara y rápidamente se alejó, solo para regresar poco después y robar la cámara. Noel cree que este hombre había estado mirando por la ventana de su dormitorio durante al menos tres semanas, lo que la dejó profundamente inquieta. Número 4. El intruso en la casa. Este video muestra a un intruso caminando sigilosamente por una casa en busca de objetos de valor. Había entrado apenas unos segundos antes rompiendo una ventana, demostrando su desesperación. Mientras esto sucedía, el niño del propietario y su niñera estaban haciendo recados y regresaron, sin saber que el intruso todavía estaba arriba. El niño caminó despreocupadamente por la cocina, pero cuando la niñera escuchó pasos en el piso de arriba, lo agarró frenéticamente y corrió hacia la casa de los vecinos, buscando seguridad. Poco después, el intruso huyó, dejando a la familia profundamente perturbada. El intruso nunca fue atrapado, lo que añadió una capa adicional de miedo a la comunidad. Número 3. Teléfonos celulares perdidos. Una mañana, un dueño de casa se despertó y descubrió que su teléfono celular había desaparecido misteriosamente. Vivía solo, 
así que decidió revisar las cámaras de seguridad de su casa para obtener alguna pista. De manera inquietante, las imágenes revelaron la verdad. En lugar de perder su teléfono, las cámaras captaron a un hombre desconocido caminando dentro de la casa en plena noche. El intruso había entrado por una puerta trasera abierta y minutos más tarde fue visto gateando por la habitación del propietario mientras éste dormía. Sin darse cuenta del intruso a pocos metros de distancia, el hombre robó el teléfono del propietario, que fue el único objeto que se llevó. Lo más inquietante fue ver al hombre sosteniendo un cuchillo en la boca, demostrando que estaba preparado para la confrontación. Si el propietario se hubiera despertado durante el robo, las cosas podrían haber terminado mucho peor que solo un teléfono celular robado. Número 2. Intrusos de Michael Myers. Esta grabación de seguridad de la casa capturada en medio de la noche muestra a un hombre vestido como Michael Myers, el icónico personaje de películas de terror, entrando en el encuadre y corriendo hacia la puerta principal de la casa. Sosteniendo lo que parece un cuchillo, no pierde el tiempo intentando abrir la puerta. Después de darse cuenta de que está cerrada, se aleja, solo para regresar dos veces más para intentarlo de nuevo. En el tercer intento, incluso usa su cuchillo para intentar forzar la entrada. Afortunadamente, después de no tener éxito, los propietarios nunca volvieron a ver a este supuesto intruso, pero el incidente dejó una marca indeleble en su sentido de seguridad. Número 1. Bolso perdido en Chicago. Temprano en la mañana de julio de 2016, una mujer en Chicago descubrió que su bolso había desaparecido misteriosamente. Ella y su novio intentaron volver sobre sus pasos para encontrarlo y finalmente comprobaron las imágenes de la cámara de seguridad de su casa. Horriblemente, las imágenes de las 3.30 am mostraron una figura encapuchada caminando por el piso de arriba de su casa. Unas horas antes, la pareja se había quedado dormida en el sofá, sin darse cuenta del intruso que merodeaba por su hogar. El intruso permaneció en lo alto de las escaleras durante unos 10 minutos, aparentemente contemplando si bajar o no. Finalmente se fue sin nada más que el bolso de la mujer. Otros residentes cercanos informaron haber visto al mismo hombre en el vecindario e incluso lo captaron nuevamente merodeando por la cámara. Pero hasta el día de hoy todavía no lo han atrapado, dejando a la comunidad en un estado constante de alerta. Nos vemos en el próximo video.